திருச்சிற்றம்பலம் இடைக்காடர் சித்தர் பற்றி இன்று சிந்திப்போம் ஆடு மேய்ப்பது யாருடனும் ஒட்டாமல் பற்றின்றி ஒதுங்கி வாழ்வது அமைதியாக இருப்பது இதுவே இடையன்மேடு என்னும் பகுதியில் வாழும் இடைக்காடரின் அன்றாட இயல்பான வாழ்க்கையாக இருந்து வந்தது மலைச்சரிவு பக்கமாக தினந்தோறும் இடைக்காடர் ஆடுகளை அழைத்துச் செல்வார் அந்த ஆடுகள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் இடைக்காடரோ அங்குள்ள விருட்சத்தின் அடியில் ஒரு கம்பை ஊன்றி கொண்டு நிற்பார் உடல் மட்டும்தான் நிற்கும் உயிரும் சிந்தையும் சிவனை தேடி பிரபஞ்சம் எங்கும் சுற்றி வரும் சித்தர்களில் மூத்தவர் சிவனல்லவா சித்தர்கள் சிவத்தை கண்டவர்கள் சரீரம் வேர்விட்டு மண்ணில் நிற்க உயிரும் சிந்தையும் வான மண்டலம் எங்கும் சஞ்சரித்தபடி இடைக்காடர் பல நாட்கணக்காய் நிற்கின்ற கோலத்தை போக முனிவர் வானத்தில் இருந்தபடி கண்டார் போக முனிவர் சட்டன இடைக்காடரின் முன் வந்து தோன்றினார் வந்தவர் மகா சித்தர் போக முனிவர் என்பதை இடைக்காடர் அறியார் இருப்பினும் அவரை வணங்கி எழுந்து தற்பை புள்ளை கீழே பரப்பி அதன் மீது போகரை அமரச் செய்தார் குட்டி ஈன்ற ஆட்டின் பாலை கறந்து கொண்டு வந்து சித்தரின் முன்னால் வைத்தார் சுவாமி தையை கூர்ந்து இந்த ஏழையின் உபசரிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டினார் சிலீரென்று இடைக்காடரின் அந்த விருந்தோம்பும் பண்பு போக முனிவரை சிலிக்கச் செய்தது இடைக்காடர் தந்த பாலை பறிவுடன் ஏற்றுக்கொண்ட போக முனிவர் இடைக்காடரை அருட் பார்வையால் நனைத்தார் மைந்தா உன் தேகம் இங்கிருக்க உன் ஆத்மா வான மண்டலமெங்கும் சஞ்சரித்து திரிந்ததே யாருடன் உறவாடி கொண்டிருந்தாய் எதனை கண்டு ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாய் என்று போக முனிவர் கேட்டபோது இடைக்காடரால் பதிலேதும் கூற முடியவில்லை ஆட்டுப்பால் கறந்து வந்து அன்பொழுக கொடுத்த இடைக்காடருக்கு ஞானப்பால் வழங்க திருவுள்ளம் கொண்டார் சித்தர் போக சித்தரின் ஆகர்ஷண பார்வையில் தம்முள் ஞான ஒளிவெல்லாம் பாய்வதை உணர்ந்தார் இடைக்காடர் வைத்தியம் வாதம் போகம் ஞானம் வானசாஸ்திரம் யாவும் கைவரப்பெற்றார் ஏழையாக இருந்த போதிலும் எல்லோரையும் உபசரிப்பதில் வள்ளலாக திகழ்ந்த இடைக்காடரின் அன்பும் பண்பும் அறிவும் போக சித்தரை கவர்ந்தது அவருடன் சில நாட்கள் அங்கேயே தங்கி இடைக்காடருக்கு பல்வேறு உபதேசங்களை அருளினார் இடையர் குலத்தில் பிறந்த இடைக்காடருக்கு போகர் அனைத்து சித்த நெறிகளையும் கற்பித்து விடைபெற்ற போது கண் கலங்கினார் இடைக்காடா நான் உன்னை விட்டு பிரியும் நேரம் வந்துவிட்டது உன்னுள் வந்தடைந்த ஞானத்தை கொண்டு உலகை உய்விக்கும் வழிகளை கண்டறிந்து மக்களுக்கு அருள்வாயாக என்று போக முனிவர் கூறியபடி மறைந்து விட்டார் கண்ணெதிரில் தோன்றி கருத்துடன் நின்றவர் காணாது போய்விட்டாரே என்று ஒரு கணம் வருந்தி நின்றார் இடைக்காடர் குருநாதர் அருகில் இருப்பதை விட அவர் உபதேசித்த நற்செயல்களை மக்களுக்கு கொண்டு செல்வதுதான் அவருக்கு செய்யும் நன்றி கடனாகும் என்று கருதினார் இடைக்காடர் ஞானச்சித்தர் தன்னுள் பாய்ச்சிய ஞான ஒளியை அற்புதமான பாடல்களாக பாடித்திருந்தார் மனமென்னும் மாடடங்கில் தாண்டவ கோனே முத்தி வாய்த்ததென்று என்னேடா தாண்டவ கோனே சினமென்னும் பாம்பிறந்தால் தாண்டவ கோனே யாவும் சித்தி என்றே நினையேடா தாண்டவ கோனே என்று பாடி செல்லும் ஞான சித்தர் இடைக்காடருடன் சீடர் குலாமும் சேர்ந்து கொண்டது எண்ணற்ற ஞான நூல்களை எழுதினார் இடைக்காடர் தனக்கென வாழாது மண்ணுயிர்க்கு உதவும் மாண்புடன் அனைத்தையும் சிந்திக்க தொடங்கினார் இடைக்காடர் புவியின் இயல்பினையும் அதனை சூழ்ந்த தாக்க கதிர்களையும் மூல கூறுபாடுகளையும் தவ வலிமையால் உணர்ந்தார் புவியில் உள்ள சீவ ராசிகட்கும் வெளிப்புற சக்திகட்கும் இடையே உள்ள தொடர்பினை அறுதியிட்டு கூறினார் இன்னும் பன்னிரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு மழை பெய்யாது கடும் பஞ்சமும் பட்டினியும் பரவி கிடக்கும் என்பதை உணர்ந்தார் முக்கால ஞானியாகிய இடைக்காடர் தமது ஆட்டு மந்தையை பார்த்தார் மறுபுறம் காடாக அடர்ந்து கிடந்த எருக்கஞ்செடிகளையும் பார்த்தார் எருக்கஞ்செடி பக்கமே திரும்பாத ஆடுகளை இடைக்காடர் தினமும் கொண்டு போய் நிறுத்தி அவற்றை உண்ணும்படி வற்புறுத்தினார் வேறு தாவரங்களை கண்ணில் காட்டாது எருக்கஞ்செடியை பிடுங்கி போட்டு ஆடுகளை தின்னும்படி ஒரு நிலையை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி வந்தார் இடைக்காடர் பார்ப்பவர்கள் எல்லாரும் இடைக்காடருக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது என்று இகழ்ந்தனர் பசும் புள்ளிருக்க விசத்தன்முடைய எருக்கஞ்செடிகளை தமது ஆட்டுக்கு உணவாக்கி ஏன் பழக்குகிறார் என்பது யாருக்கும் புரியவில்லை அது மட்டுமல்ல குறுந்தானியமான குறுவரகு கொண்டு வந்து மண்ணில் சேற்றோடு பிசைந்து ஆங்காங்கே மண் சுவர்கள் எழுப்பினார் குடிசை கட்டினார் இடைக்காடர் ஆருடம் கழித்தபடி இன்னல் தரும் கடும் பஞ்சகாலம் வந்தது மழையின்றி மரம் செடி கொடி யாவும் கருகின பறவைகளும் விலங்குகளும் மனித ஜீவராசிகளும் கூட்டங்கூட்டமாய் மடிந்தன பாவங்களை கணக்கின்றி விதைத்த 
மனித இனம் பாவத்தை அறுவடை செய்ய வேண்டிய தருணம் அழிவதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று கிரகாதிபதிகள் கர்ணையற்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இவற்றையெல்லாம் தொலைநோக்கு பார்வையில் கணித்த இடைக்காடர் அதன் பொருட்டே எரிக்கிளையை உண்பதற்கு தமது ஆடுகளை பழக்கியிருந்தார் எரிக்கிளைக்கு மட்டும் எப்போதும் பஞ்சம் இருக்காதல்லவா அவற்றையே தின்று பழகுவதால் விஷமே உணவாகிவிடும் ஆடுகளும் பஞ்ச காலத்தில் உயிர் வாழும் ஆனால் எருக்கிளை தின்னும் ஆடுகளின் உடலில் தினமும் அரிப்பு ஏற்படும் அவை தம் உடல் அரிப்பை நீக்கிக் கொள்வதற்காக அந்த மண்சுவரில் உடம்பை தேய்க்கும் அப்போது சுவரில் ஒட்டி இருக்கும் குறுவரகு தானியம் உதிரும் பஞ்ச காலத்தில் அவற்றை கஞ்சியாக்கி உண்டு உயிர் பிழைக்கலாம் இதுவே இடைக்காடரின் திட்டம் இதன்படியே இடைக்காடரும் அவரது ஆடுகள் மட்டும் அந்த பஞ்ச காலத்தில் எவ்வித குறையுமின்றி உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பற்றி நவக்கிரகங்களுக்கு செய்தி எட்டியது அவர்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது நாட்டில் கொடிய பஞ்சம் ஏற்பட்டு உணவும் தண்ணீரும் இன்றி மக்களும் இதர ஜீவராசிகளும் இறந்து ஊரே பால்பட்டு ஜனசந்தடியின்றி பாலைவனம் போல காட்சியளித்த போதிலும் இடைக்காடர் மட்டும் எப்பொழுதும் போல் தமது ஆடுகளுடன் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த நவக்கிரக நாயகர்களுக்கு ஆச்சரியமான ஆச்சரியம் இவரும் இவரது ஆடுகள் மட்டும் பிழைக்க எப்படி சாத்தியம் என்பதை அறிய விரும்பி நவக்கிரகங்களின் நாயக நாயகர்கள் ஒன்பது பேரும் இடைக்காடரின் மண்குடிசைக்கு வந்து சேர்ந்தனர் பிரபஞ்சத்தையே ஆளுகை செய்கின்ற நவக்கிரகங்களும் தம் குடிசைக்கு வந்து நின்றதை பார்த்து மகிழ்ச்சியால் திகைத்து போன இடைக்காடர் அவர்களை சந்தோஷம் பொங்க வரவேற்றார் தேவாதி தேவர்களே நவக்கிரக நாயர்களே இந்த ஏழையின் குடிகளுக்கு தாங்கள் அனைவரும் ஒரு சேர வந்தது நான் செய்த பேரு ஆனால் தங்களை உரிய முறையில் வர உபசரிக்க என்னிடம் வரகு ரொட்டியும் மாட்டுப்பாலும் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை தையை கூர்ந்து இந்த அடியவன் கொடுப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஞான அனுபவத்தில் தலை சேர்ந்த இடைக்கடரின் அன்பு வேண்டுகோளை மறுக்க நவ நவக்கிரக நாயகர்களும் பயந்தார்கள் இடைக்கடரும் அவர்களை வற்புறுத்தி சாப்பிட செய்து விட்டார் எருக்கிளை சத்து மிகுந்த பாலாக இருந்ததால் அதனை குடித்த நவக்கிரக நாயகர்கள் அப்படியே மயங்கி படுத்து விட்டனர் தன் வீட்டில் மயங்கி கிடந்த நாயகர்களை பார்த்தார் இடைக்காடர் மனித குலத்தின் மீதான வெறுப்பில் பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக இந்த நவக்கிரக நாயகர்கள் எத்தனை கொடுமை செய்து விட்டார்கள் மழை பொழிய விடாது கொடும் பஞ்சம் உருவாக்கி விட்டார்களே உன்னுள் வந்தடைந்த ஞானத்தை கொண்டு மனித குலம் உய்விக்கும் வழிகளை கண்டறிந்து மக்களுக்கு அல்வாயாக என்று மகாசித்தர் தனக்கு போதித்த மந்திரத்தை எண்ணினார் இடைக்காடர் மழை பொழிவதற்கான கோள்களின் இருப்பிட கணக்கை மணக்கணக்காக போட்டு பார்த்தார் வானசாஸ்திர வல்லுநரான இடைக்காட சித்தர் அந்த கிரகங்கள் எந்த அமைப்பில் இருந்தால் மழை பொழியும் என வாஸ் வானசாஸ்திரம் பார்த்தறிந்து அதற்கேற்ப படுத்து கிடந்த கிரகாதிபதிகளை இடம் மாற்றி படுக்க செய்தார் இடைக்காடர் அந்த சனமே ஆகாயத்தில் கருத்த மேகங்கள் கூடி மின்னலும் இடியுமாக மழை பொழிந்தது குளங்களும் ஆறுகளும் நிரம்பி வழிந்தன அப்போது இடைக்காடரின் குடிசையில் மயங்கி கிடந்த நவக்கிரக நாயகர்களும் மயக்கம் தெளிந்து விழித்தனர் புவியெங்கும் வசந்தம் வந்தது போல பெருமழை பை பெய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து திடுக்கிட்டனர் தாங்கள் முன்பு படுத்து கிடந்த இடம் இடம் மாறி படுத்து கிடப்பதையும் அறிந்து இந்த மழை பொழிந்ததற்கான இந்த நுட்ப காரியத்தை செய்த இடைக்காடரின் செயல் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தனர் நவக்கிரக நாயகர்கள் இடைக்காடர் எங்கே என்று தேடிய போது இடைக்காடர் தவ நிலையில் இருப்பதை பார்த்தனர் காலத்தின் தத்துவம் அறிந்த தவஞானி இவர் மாறுபட்டிருந்த நம்மை நாட்டு மக்கள் நலன் கருதி மழை பெய்வதற்காக மாறுபடுத்தி வைத்த மகா சித்த புருஷர் இவர் நொடிப்பொழுதில் இந்த சித்த நிகழ்த்திய அற்புதத்துக்கும் நுண்ணறிவுக்கும் ஈரேழு புவனமும் இவரை பாராட்டும் என்று கூறிவிட்டு நவக்கிரக நாயகர்கள் மறைந்துவிட்டனர் இடைக்காடர் சித்தரின் இத்தகைய நுண்ணறிவால் மாண்டவர் போக மீதி இருந்தவர்கள் உயிர் பிழைத்தனர் யமனிடம் சென்று தங்களெல்லாம் மீட்டு கொணர்ந்த இடைக்காடரை பெரும் சித்தர் என்றும் தெய்வம் என்றும் உவகை பொங்க யாவரும் போற்றி புகழ்ந்தனர் உலகம் செழிக்க இத்தகைய மை மெய் செழிக்க செய்யும் காரியம் மாற்றிய இடைக்காடரின் புகழ் திசையெட்டும் பரவியது சீடர்களே உங்களது வாழ்த்தொழி என்னை மகிழ்விக்கவில்லை மாறாக மனதை வேதனைக்கு உள்ளாக்குகிறது இனியாவது திருந்தி வாழ பழகுங்கள் எவரையும் இகழாதீர்கள் புறங்கூறாதீர்கள் பொய் பேசாதீர்கள் இறைவனை மறக்காதீர்கள் ஏழைகளுக்கு இறங்குங்கள் கருமேகம் தானாக இறங்கி மழை பொழியும் என்று உபதேசம் செய்தார் இடைக்காடர் நன்றி வணக்கம் இந்த கதையை பிடித்திருந்தால் என் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது கேட்டுக்கொள்கிறேன்